ചോദിക്കാനുള്ള <laughs> 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 കാരണം <laughs> 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 കല്യാണത്തിന് മുന്നേ പോയ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലേസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിഗ് ഫാൻ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പോയ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലേസ് ഏതാട്ടേ പോയ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും മറൈൻ ഡ്രൈവ് ആണ് കാരണം കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയേക്കണത് പിന്നെ ആരാ നന്ദന നാടൻ കുടുംബം ഓ പെടുന്ന ആഴ്ചവ നാടൻ കുടുംബം വ്ളോഗ്സ് ആണ് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയേക്കണോണ്ട് വിഷ്ണു ബ്രോയാടാണ് ചോദ്യം പ്രണയിച്ചപ്പോൾ സാന്ദ്രയെ എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുണ്ടായാലും കിട്ടുമെന്ന് പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അല്ല പിന്നെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും പ്രണയത്തിന് ഞങ്ങടെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ഞങ്ങള് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് ആരോ പോയി പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന് കിട്ടി പാരയാണ് ആ പണിയാണ് ആ പണി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ചേട്ടൻ കൂടെ വന്നു അറിയില്ല അറിയില്ല ഒരുപാട് 
പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സഹായങ്ങൾ ബാറ്ററി ഉണ്ടായി കൊടുക്കാൻ ചാർജർ മറ്റേ സിമ്മും ഉണ്ടായി കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പിന്നെ ഒരാക്കടെ പേരൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ാണ് ശരിക്കും പേര് നിരഞ്ജന കോട്ടയത്തുനിന്നാണ് നിരഞ്ജനയാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇതിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ രണ്ടുപേരും ഇതിനു മുമ്പ് പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറെ ആളെ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചോദ്യക്കുട്ടി എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ചെറുപ്പം തൊട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കൊറേ ആളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അടിച്ചു വിളിച്ചു കിടക്കണ ആ മൈൻഡിലേക്ക് ആയിരുന്നു വേറെ അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇതായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്താ പറയാ ചേച്ചിയുടെയും ചേട്ടന്റെ ഡ്രീം അയ്യോ ഇപ്പുറത്തുണ്ടെന്നോന്ന് ആ അതന്നെയാണ് ആ കുട്ടി തന്നെയാണ് നിരഞ്ജന കോട്ടയം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റിന് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാരും സന്തോഷായിട്ട് എല്ലാരും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരാണ് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ആരാണ് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അങ്ങനെയൊന്നും യൂട്യൂബ് ഏത് ബ്ലോഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം യൂട്യൂബില് ഞങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ നേരത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ുംങ്ങളെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ <laughs> 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 ചേട്ടന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചേട്ടായാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന ആളെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും നമ്മള് എന്റെ പറയാലോ എന്റെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ എന്ന് പറയാനാണെങ്കി എനിക്ക് പത്തി പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആരായിരുന്നു ആതിര ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആതിര കൃഷ്ണകുമാർ പത്തി പഠിക്കേണ്ട ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടുലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ രണ്ട് ചങ്കുകളുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചേണ ചേട്ടന് ചേച്ചി വെക്കുന്നതിൽ ഫുഡിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ഏതാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇതിലങ്ങനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണേല് പിന്നെ ഒരു ഈ സവാളിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കും അത് വേറെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താടി പിന്നെ ഇഷ്ടം അച്ഛനും ചേട്ടക്ക് ഭയങ്കര ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ കമന്റിന് സൈൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതെന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങളെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ പറ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവളാണ് കമന്റിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ഞാനും എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ സാധാ പോലുള്ള കമന്റ്സിനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന കമന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം ഞാനാണ് രണ്ടൊരു കൂടി ഇരുന്നിട്ടാട്ടോ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക റിപ്ലൈ കൊടുക്കണത് അത് വേറെ കാര്യം അല്ല സാധാ കമ്പനിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാണ് കൊടുക്കാറ് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാർ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഇപ്പൊ മിണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടുകാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണ് എന്റെ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരല്ലേ സ്വന്തക്കാരല്ലോ സോറി എനിക്ക് പറയപ്പോയത് കേട്ടോ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ അമ്മ ചേട്ടനും എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് മിണ്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അന്ന് തന്നെ വന്നായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കല്യാണ ശേഷം ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ അന്ന് തന്നെ വന്നായിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ പറയണില്ലേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയണേ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂല്ലേ സങ്കടം വിളിക്കണം അവളെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ സുഖാണെന്നൊക്കെ അറിയണേ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ചേച്ചിക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് എന്റെ നാടും വീടും എനിക്ക് എന്റെ നാടും വീടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അവിടെ നിക്കണ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് പ്രകൃതി രമണീയമായ നല്ല എല്ലാം നല്ല അവരവർക്ക് അവരവരുടെ നാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തോ എന്റെ നാടിനോട് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ നിക്കണം ഒന്നും ഒന്നുട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആശ്വാസം ഇല്ലെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതും എന്റെ ലോകമാണ് അതും അതൊക്കെ പണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങട് നിന്റെ ലോകമൊന്നുമല്ലേ ഇതാണ് നിന്റെ ലോകം പെൺപിള്ളേരെ കാര്യം എന്ത് ഇതാണല്ലേ ആ മതി മതി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തത് ഈശ്വരി സി എച്ച് ആണ് ചോദിച്ചാ ആദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടുപറ്റിയ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആദ്യം കണ്ടുപറ്റിയ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാ ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇവളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടത് ഞാൻ അമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ വാതൊക്കെ കേൾക്കണ് വഴിയില് അവള് നടന്നു തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കണ്ടു ഞാനല്ലേല്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മിസ് ചെയ്യണത് എന്താന്ന് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലമാണ് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരുമിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് അപ്പോഴത്തെ കളിച്ച് 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 കിടക്കണ് ആ പ്രായം 
അപ്പൊ പണിക്ക് പോകണ്ട ഒരു ഇതിനും പോകണ്ട ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട വെറുതെ കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടന്നാലും അപ്പോഴത്തെ ഒരു രസം നിനക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒന്നിച്ച് അതെ തന്നെ മഴ പെയ്താൽ അപ്പൊ ഓടും അത് തന്നെ മഴക്കാറും ശ്രീലക്ഷ്മി ലാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ലൈഫ് ഓ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഞാൻ പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പൈസയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പൈസയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ നേരിട്ട് നേരെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്തും ചോദിക്കും പൈസ അവരത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കണേ ഒപ്പിക്കണേന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഇട്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മിഠായി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വേണം കളിപ്പാട്ടം വേണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയും സൈക്കിള് വേണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അവര് എവിടെ നിന്ന് കാശ് ഒപ്പിച്ച് മേടിച്ചു തരും നമുക്കറിയില്ല നമ്മള് ആ ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവര് ഇങ്ങനെ ഇത്ര കാശ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇടന്ന് പാടുപോടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവണ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇത് ഒരു ഇത് ചെറു ഇത്ര ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ജീവിതം എന്നാൽ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കൊറേശേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇതോടു കൂടി പഠിച്ചു നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇതായി അപ്പൊ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവോ അതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എൻജോയ്മെന്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് സെറ്റപ്പ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നെ വെച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ അതല്ല ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലം ഒന്നും ഞങ്ങക്ക് ഉറുഗുതേ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഡിഗ്രി പഠിത്തൊക്കെ കഴിയണം പയ്യ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അത്ര പഠിപ്പിക്കണം ഏഹ് എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആക്കണം അതെ തന്നെ ഇവിടെ പണിക്ക് വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കണം അതൊന്നും മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അത് മറ്റേ കുട്ടപ്പാമ്പാണ് നീർക്കോലി അങ്ങനെ എന്താണ് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല പേടിച്ചും കളഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് കളിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഭയങ്കര കളിക്കൂട്ടുകാരി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം വരുന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് അറിയാല്ല അതിന്റെ പേരില് പിന്നെ കൊഴപ്പമുണ്ടായില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം 
തുടർന്ന് പഠിക്കുക എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പഠിക്കണം അതാണ് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടണം എന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പോയ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് അത് നമ്മള് പറയുന്നത് ആലുവ മണപ്പുറം ആ പോയതിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മുമ്പൻ്റെ എന്ന് പറയാമോ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മുമ്പൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണപ്പുറത്ത് പോയ ടൈമിൽ നമ്മൾ ടിക്ടോക്ക് അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരാൻ കഴിഞ്ഞ വന്ന ടൈമിൽ ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ റീൽസ് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു കൈ പിടിച്ചിട്ട് കറങ്ങണതൊക്കെ മുമ്പിട്ടാണ്ട് ആലുവയിലാണോ വീട് കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്താ ആർക്കും നമ്മളെ വേണമെങ്കിലും കാണാനുള്ള ആലുവ രാജീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചേച്ചി ചേട്ടനും കറങ്ങാൻ പോയത് വീട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങള് ഒരു പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പോയത് അങ്ങനെയൊന്നറിയില്ല ഞങ്ങള് എവിടെ പോയതാണ് വൈകിയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളത് സ്റ്റോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങള് ട്രെയിന് വന്ന് ട്രെയിനാണ് ബസ് ട്രെയിനാന്ന് തോന്നുന്നത് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഏഴര ഉണ്ടായി തോന്നുള്ള അഞ്ചു മണി ആറു മണി ആറു മണി ആകുമ്പോ വെള്ളിട്ടില്ല അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി വേണം എന്റെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഐ പി എസ് ആവാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ നടക്കില്ലല്ലോ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇവള് ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ആഞ്ചേതാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഐ പി എസ് ആവാൻ അപ്പൊ നടക്കില്ലല്ലോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നടക്കാത്തെ ഇനി ആയാലും നടക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ പി എസ് ആണ് ആഗ്രഹം നടക്കും എന്നറിയാ പറയാ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്നു ഫുൾ ടൈം കോളിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ചോദിക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്തിനാ വിളിക്കുന്നേന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വയനാട് പോയി നിൽക്കുകയാണ് നേരത്ത് ഞാൻ ഡെയിലി ഫോം വിളിക്കുമായിരുന്നു അന്നും രാത്രിക്കുന്നു ഫോം വിളിക്കും അവിടെ വെച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതല്ല ഇനി എന്തിനാ വിളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പറയാവോ ചിലരുടെ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കൂട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബാഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈക്കോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേഹമൊക്കെയാണ് നല്ല കെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ബാഡ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഈ എന്താ വഴക്കിടും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യം കുറച്ചു നേരം ഞാൻ അത് വീട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഭ്രാന്ത് വരും 
പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് മാറി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കും പിന്നെ അപ്പൊ ആ സീൻ തീർന്നത് കല്യാണ ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ അമ്മ ഇല്ലാത്തപ്പോ നമ്മള് വലിഞ്ഞരിച്ചില്ല ഞാൻ ചേട്ട വരാറില്ല അങ്ങനെ അവള് പോണ ശരിയല്ലോ എനിക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആധാർ കാർഡോ ആധാർ കാർഡ് അല്ലേ റേഷൻ കാർഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ പോവാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ പോകും അല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് പോയില്ല കേട്ടോ അത് വിളിക്കാൻ നമ്മള് പോണേ ചേട്ടൻ വിളിക്കാൻ പോവും അതാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് പോവും ലവ് മാരേജ് ആണോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ നല്ലതായി തോന്നുന്നത് ഏച്ചിക്ക് ലവ് മാരേജ് ആണോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ നല്ലതായി തോന്നുന്നത് ലവ് വിത്ത് അറേഞ്ച് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ലവ് ഇഷ്ടമാണ് ലവ് വിത്ത് അറേഞ്ച് ഇഷ്ടം അറേഞ്ച് മാരേജ് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എനിക്കെന്തോ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം നല്ലതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ പിന്നെ കൊള്ളാത്ത തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ചു വിളിക്കേണ്ട ടൈം ആയിരുന്നു കെട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇതായതുകൊണ്ട് വേറെ എന്റെ കല്യാണം ഈ പ്രായം നടക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങനെ കൊടന്നാലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ടെൻഷനായി അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പും ആ കഴിഞ്ഞ ആ ടൈമിൽ ആ അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും മറ്റത് നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അയ്യോ പറ്റ പറ്റണില്ല മതി അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അതെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിയണം ഒരു ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുട്ടി അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ചേട്ടാടി കല്യാണം മുമ്പുള്ളതായിട്ട് ചോദിച്ചേ എത്ര വയസ്സ് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാ എനിക്ക് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻസ്പയർഡ് ആവണം ഇൻസ്പിറേഷൻ സങ്കടം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇൻസ്പിറേഷനില്ല <laughs> 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 ഉപദേശിക്കുന്ന <laughs> 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 
നമ്മള് പിന്നെ പറയാ നമ്മള് ചെയ്ത തെറ്റല്ല എന്ന് പറയാനല്ല കേട്ടോ തെറ്റാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കയറി ഇതാക്കാൻ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മള് ലീഗലായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഏത് ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് ലീഗലായിട്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് നമ്മളെ കയറി അങ്ങ് ഇതാക്കാം എന്നുള്ളതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇനി ഉണ്ടോ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ോ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലായിരുന്നു കല്യാണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ടായി എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസമുള്ളു നെക്സ്റ്റ് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ കരോ കര കരോ കരയാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ കരോ കര വൈബ് ചേച്ചി എന്തിനാ പഠിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്തിനാ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചേ നീ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ നമ്മള് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ഇട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടു പേരും സെയിം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് ബി എ ഹിസ്റ്ററി എസ് എസ് ബി കോളേജ് വളയം ചെറുങ്ങര ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജ് വളയം ചെറുങ്ങര ചേച്ചി എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കറങ്ങാൻ പോയത് ആലുവ മണപ്പുറം അനയ്യ കെ വി കറങ്ങാൻ പോയത് ആലുവ മണപ്പുറത്താണ് പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ചേച്ചിയുടെ ചേട്ടനെ കാണാറില്ലേ കാണാറില്ല ആരാണ് വന്ന് മിണ്ടാറ് ആർക്കാണ് വാശി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വാശി കൂടുതൽ തല്ല് കൂടിയാല് അങ്ങനെ മിണ്ടണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാട്ടെ ആരെങ്കിലും ആർക്കാണ് വാശി കൂടുതിയാൽ ും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചാനൽ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ബൈ